Okey. <coughs> kan? Habis dapat skrin eh. Uh, baik. Macam mana boleh buat lah. <coughs> GPS application eh. Ha, ni contoh, contoh. So, uh, one of the example, uh, let's say we want to create uh, electronic, uh, electronic aduan, eh, uh, uh, or electronic complaint form, you can use uh, application, eh, apps. Then, uh, some of our friends have made their uh, application let's see eh? this one from siapa ni no by the tool Shafika uh, okay contoh uh, bersama tak keluar lepas jam malam ke malam <laughs> Okay, luar lokasi GPS tu kan. Uh. Apa sebarang? Apa ni? Alasan. Oh, okay. Eh. Alright. Nah, ni. Tu. Eh. So, let's see when user uh, apa ni authority lah, authority. Uh, get this command right. okay <coughs> we have this coordinate and then we can check this coordinate uh, from google maps okay tahu macam mana nak check coordinate kat google maps right map google okay you click lah you click anywhere let's say you click here Alright, nampak dia ada Elias ni kan uh, So you can uh, <coughs> Replace uh, This coordinate uh, Latitude and longitude eh? uh, Okay, you have the data 5.3984 Okay Okay Dah tu je 101.11303 ah. So We get the location here Eh Hmm Kau ni ni Apa ni Ah, Nur Baizatul eh? Dekat Sira Kulim Sira Kulim kat mana? Oh lemak, belah grip macam mana? Kan? And then uh, we can see this uh, Sekejap eh <coughs> 16.08Z ni eh? uh, This one we can use to zoom in or zoom out Okay, let's say you put level, uh, sorry, level Z. Ah, eh? uh, dia lagi, lagi luas lah. Kan, wider. And then we increase the zoom punya value. Katalah kita letak 21. Ah, uh, okay, kita dapatlah rumah apa, Mazatul ni kat mana. Betul ke kat SQ rumah you? Betul. Betul, sir. Sebelah <coughs> jalan ni eh. Jalan ke apa panas. Hmm. Okay. Uh, let's see another example posted by our friend uh, Nur Natasha ni. And you all ada pop ke kawan-kawan you punya ni, X? Ada tengok? Mana dia download ni? Oh ni, okay. Ha, 
Snapchat tak boleh Oh dah ada Dah Sekejap Okay uh. Hmm, contoh pun sama juga Keluar selepas jam 8 malam Haa kan Haa uh, nampak dia beri kod unit tu kan Nah, Kampung Kubang Bogor Natasha ada. Saya tak masuk lagi. Nur Natasha. Ha, ada ke tak? Tak ada. <laughs> Nur Natasha ada sini. Okay, tak masuk lagi. Eh? Alright. So, today we have learned how to use uh, apa, Google Maps ni. Uh, you can put coordinate. Coordinate. Eh? Coordinate. Here. Yeah. Semua ada ke? Ada tiga belah orang. Hmm. Semua ada berapa orang? Hmm. 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 Semua ada enam belah orang. Ada tiga orang. Uh, mungkin tak sempat macam whatsapp. Tak apalah nanti saya akan post uh, video ni lah. Ada lah ilik. Alright. <coughs> okay. You have done example using apa GPS. Uh, okay. Very good. Okay. Uh, today let's see another example uh, Okay, another census example Alright uh, We have many uh, Now apa ni uh, uh, Because apa app inventor ni always update uh, the pictures Okay, after they add the uh, new sensor, new interface, uh, new uh, apa yang kita bagi dekat sini, new palette Okay And then dia punya tools dia lah Okay uh, We have uh, Accelerometer um, Accelerometer Most of the phone adalah sebuah benda ni Kan uh, Light sensor eh? Kalau you, you pakai phone Sometimes bila uh, You beri tengah panas Screen you akan menjadi lebih uh, Lebih cerah eh? Sebab apa untuk baca kan kalau you duduk dalam bilik gelap eh, Tutup semua lampu Dengan malam tu Screen you akan Dia akan lower the brightness eh, Very low lah uh, That is because Our phone have uh, What we call as Light sensor They sense uh, Apa tu Light intensity lah eh, Yang kita pakai tadi Location Sensor using Global positioning system Okay 
ha, apart from that ada banyak lagi lah some of the phone ada near field communication NFC uh, sensor uh, kebanyakan pun tak ada lah eh. alright uh, uh, ni, ni baru ni pedometer eh, pedometer and apa lagi ada thermometer dan sebagainya ok ok Sebelum tu ada soalan? <coughs> ada apa-apa nak tanya? No, Muhammad Haziq not clear. Apa yang tak clear ni? Sound saya ke apa? Suara slow. Sekarang okey dah? Mic jauh. Oh, okey dah clear. Mic ni lah. <coughs> Main dekat sikit. Ah ni okey. Macam ni okey. Okey tak? Ah. Ah okey. Alright. Okey, thank you. Okey, ah. Uh, Sebenarnya banyak ni kita nak explore ni. Jap. Hmm. Oh, Aina, baru dah. Nah, kita tengok ni lah eh. Multimedia for mobile application development eh. Kan? Hmm. Okay. okay, I create new project. Okay, project name multimedia. Alright, media, in term of media, <coughs> we have ni lah, camcorder, camera, image picker and so on. Okay. Uh, ni, ni, ni. Alright, camera, uh, if you want to record, uh, sorry, to capture image lah. Image. And then image picker, it will open apa, image gallery. Yeah, you can pick an image. Okay. And then player ni kalau you ada media apa tu dia boleh play uh, video sound ni is for audio. Okay and then ada sound recorder, speech recognizer, eh, text to speech and so on lah. And okay apart from that also we have uh, hmm, we can use external media and put it in our application. Okay. Alright. Ya, ada satu kat sini sekejap eh. hmm. ok connectivity kan connectivity uh, for example we have our web hmm. sini eh, web we can open any uh, apa ni url uh, from the internet ok ok let's see saya drag lah. web web kat sini Wah, dia keluar web ni kan. Tak ada apa-apa kat sini. Because web is apa ni, apa panggil sebagai uh, dia panggil invisible component. Okay. okay. Contohnya, kita bagi nama dia uh, boleh lah web one. Okay. Alright. Okay, let's say you put uh, Layout. <coughs> okay. Uh, saya suka pakai table arrangement dulu. 
eh, uh, we can place our apa ni uh, our object tu nicely eh right okay you keep Boleh lah eh. Okay for our table arrangement uh, kita, let, kita letak tiga rows tu And then width Lalu saya letak dalam 250 eh. Right Okay, ni text box eh? And then label Okay, contohnya saya letak kat sini <coughs> uh, Name Okay, kalau you buka www.youtube.com Okay Okay, for example uh, Mana saya punya video Oh, ni your video Alright Okay, contohlah ni kan Eh Haa, uh, so Kalau you buka you, any video video resources, eh, if we click button share here, kan? Dia ada keluar nampak tak? Eh, YouTube.be, kan? Okay, what we are going to use is only this one. This URL lah. Ha. Okay, if you open other video resources, okay, contohnya, let's say, I open... Uh, Okay, uh, this one. Okay. Alright. Okay. Okay, the format is the same. Uh, the difference is uh, dia punya apa, video resources ni. They have uh, what we call as a unique ni, ni, name ni, belakang ni. Yang belakang ni. After the slash. Okay. Mesti buka notepad ni. Ha, ni lah. Ni, yang belakang ni. Okay. So, we have two parts. Okay. This is the first part. Which is uh, fix. Ni dah. Ini dah fix. Alright. And then, this is the resource video. Uh, ni lah. Yang ni dia boleh ubah-ubah. Eh. <coughs> Okay, yang ni dia boleh ubah-ubah. So, you ubah dia, dia value dia. You can have a list of database. Uh, <coughs> okay, consist of this one. And, and then uh, you can have apa ni, uh, your video library lah from YouTube. Uh, you don't need to search apa ni afterwards. And, uh, you boleh categorize it according to the, apa, to category. Eh. Uh, for example, macam you belajar ni Okay, programming uh, Web programming, uh, ni video-video dia Okay, apa lagi uh, uh, You belajar apa lagi English, for example These are the videos uh, You want to refer later eh, you, We can have what we call as uh, apa, Database eh? And then For web application also We can have uh, uh, Tu lah We can have uh, this uh, Resource apa yang kita nak Okay, list tu nanti saya ajar lah Hari ni kita nak buat uh, yang simple dulu Kita masukkan yang ujung dulu Dekat sini, dia boleh display Kan? Alright And then uh, We put a button here Kan? 
ね。だったら一つ言えだが、So what we do is we put this、uh, resource ni ni video here, and then once we click play, web will apa、uh, ni activate. Dia akan pergi terus kepada、uh, YouTube punya ni lah. Dan mungkin juga kata ni, so apa ni YouTube pun dah ada application buat apa kita nak buat aplikasi lain, <laughs> kan? Ah.、Ha? Ha. Okay, you want to ask me? Lah, kan? Memang lah kita dah ada YouTube application. But one way of learning is we try to do what people have done. We think, oh, bestnya. Kita try nak buat. Oh, boleh. Kerja ya buat.、Uh, macam ni cara dia sebenarnya.、Uh, that is、uh, some of the initial step. Okay. After that, ah,、uh, then you can create your own、uh, unique application. Tak. Orang yang tak pernah buat application lagi, you can invent. Uh, new apps、uh, apa, for people to use,、eh? uh, or maybe you want to generate some money, kan?、Uh, you can do that. Eh, fifty ratus lah. Ada lagi ya bau jangan. Okay, eh? Alright. Once、uh, we have finish our layout, okay. Ini ini pun ni kita boleh rename dia ni text box ni kan? We can rename, eh? We like to name resource. Ah,、uh, label label lah, label tak pula. Button, ah,、right? we can rename play. Ah,、uh, you you can have what we call as a standard naming object, eh? Lalu lah orang buat benda ni、uh, button dia short form BTN、uh, play B dua besar TN C C button tu、so, bila baca、uh, ni for input pula okay、uh, kata resource、uh, text box kan atau pun resource box、eh? boleh ya okay、hmm. atau pun input resource I N Pity, ah, okay. So you can have your own naming convention, eh, to help you. Ah,、uh, jelas sekarang ni sikit tak ada masalah. Bila berapa banyak nanti, kan? You masuk dekat blog nanti, ah,、uh, you dah pening pali ni apa ni apa ni apa? <laughs> ni untuk apa? Ah, kan? Kalau setakat input one, input two, input three, input four, dah sampai、uh, apa? Fifty input, kan? Ah,、uh, pening pali nanti. Ah, and so we we give a name, eh, and、uh, we give a name, and then button lah. Kalau nama button, kalau label ni txt atau buat lbl, okay? Betulara label ni, okay,、uh, resource lbl, ah, and so bila you pergi kat blog ni, tahu, you paham lah. Ah,、oh, ni label for resource. Right. Okay, kita tengok web komponen apa yang dia ada. <coughs> okay, web got file ni、uh, kita boleh apa antar file lah, ha? file. Selalu kalau nak you download file kan, download file URL tu. Contohnya, kira lah logo UITM. Ha, ni contoh lah kan. Ani ni, ani Allah ni data image, jap, telen. Ani kan? Okay. Tak nunggu. Wah boleh lah, eh? Ada tengok download ni kan? Right click, copy ni address. Ah, ini URL, URL. Tapi、ah, dia point out to the resource, eh, something lah, PDF ke JPEG ke PNG ke whatever lah, video dan sebagainya.、Eh. So 
tu yang dikatakan bila dia got file apa file name dia dan sebagainya url dia kan yang ni got text eh got text ni uh, kalau kita post uh, php script uh, form form tu dia post jadi uh, kita boleh ambil lah got text ni eh, contohnya <coughs> Contoh dia macam ni, www. Saya buka untuk sini lah. Ambil. Uh, ni contoh, contoh form eh. Kan? Uh, katakanlah apa. Index.php. Ha ni. ID equal to one and apa tag equal to and anything ok, ha, ini tag je ni ya ni id equal to one, subject equal anything ha, ni. dia boleh pass in term in form of url ok, kalau you tengok dekat google map pun ada ok nanti sekejap, so, saya cari apa tu Kedai kopi. Haa, sekejap you wait in. Macam mana lah. Wait in. Mana campus. Okay, you tengok kan. Eh. Kat sini ada data, nampak? Haa, dia ada some form of uh, data pass. Haa, eh. we ada URL. Okay, uh, this data ni we can apa ni, we can capture. And then we can manipulate into something lah. But first you have, you must understand how it works. Ni ni. Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ha, boleh baca documentation dia. Eh. Kalau you baca documentation dia. Eh. Google Maps. Katakanlah documentation. Hmm. Kan. Ha ni. Selalunya developer ni lah .google.com kan. Haa ni. Google map. Haa uh, apa ni. Developer. Okay yang ni nak buat SDK dan sebagainya. Okay you tengok dekat map URL. <coughs> hmm. Dia ada developer guide kan. Haa tu. Ni kalau nak search. Nampak ni. Tanda soal API ni, ha, ni. Kita masukkan ni je parameter untuk search. Eh? Kan? Display a specific a pin or specific place or perform a general search. Eh? Contohnya kita copy ni. Ha, boleh, boleh test. Jadi ke tak? Ha, jadi ke tak? Kan? kan? Apa parameter dia? Hmm, API equal to 1 and parameters and UITM hmm. ah, tak jadi ah, ah, nak kena baca lagi lah apa parameter dia kan ah, parameter ni kena kena tengok lah parameter ni kena tengok ah, how to construct the valid URL ah, ni. oh ada lagi query place ID Uh, ok, dia kata kalau uh, uh, contohnya city hall ini satu huruf tu city plus hall eh, kalau ada koma persen dua C ah, tak and then plus 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 lah koma je persen dua C ok uh, ni query place ID kalau kita tahu Ah ni contohnya location search. API equal to 1 query equal to ha so carilah you boleh tukar apa ni ha, parameter tu tukar query equal to uitm plus puncak plus perdana ha okey alah keluar lah <laughs> kan ha tu Ha, benda ni nak kena rajin lah. Ha. Kita tahu dekat mana nak refer, kita baca dokumentasi. Ha, ni macam ni, query ni. 
uh, kita gunakan apa GPS uh, GPS location kan macam tadi kawan kita buat tadi okey sekejap beri Kotu, okay, boleh gantikan dengan GPS location. Mana kawan kita punya GPS location ni? Ah, five point nine eight four four six. Five point nine eight four kan. Ha tu kuri kan. Kalau nak tambah zoom punya ni pun boleh. Ha katalah tak 16 jack. Ha dah. Ah tak ada. Tidak menemukan sejak jack ni kot. Wah. Oh, nak type balik ni malas ni. Hmm, tak apalah. Ha, nanti you all try lah nanti. Eh. Ha. Okay. So uh, we can read apa ni ni lah. You can read the documentation ni. Okay bagi you URL dia. Bagi kat whatsapp lah. Ini kalau you nak play around with uh, apa ni Google Map. <coughs> okay. Okay. Kata kalau you nak play around with YouTube. Uh, developers YouTube. <coughs> nah, YouTube Google developers. Haa. Uh, tu nampak. Okay. Uh, add YouTube data. Play YouTube videos. Okay. Katalah kita ambil play YouTube videos. Tengok player parameters. Embedded player. Haa ni. Dia ada bagian ni. Kan uh, ni yang kita panggil sebagai video ID. Ha, video ID ni ni yang ni. Kan. Ha? And then dia bagilah. Uh, ini kalau you nak embed iframe. Okay. Ha, dia ada lah dia punya supported parameters. Autoplay, color, control, disable dan sebagainya lah. Kan benda-benda ni semua kita boleh gunakan dalam uh, application yang kita nak develop nanti. Kan ini iframe player API. Okay kadang-kadang kena tengok API yang betul. Eh? Hmm. Iframe sekejap eh. Dia tak ada apa ni URL punya parameter sebab bila kita pakai web uh, ni sebenarnya kita pakai URL punya parameter eh? ha. URL punya parameter macam ni ni lebih pada iframe iframe ni boleh kat lah kan uh, kita load iframe uh, dalam kita punya application iframe ni html sahaja ha, macam ni html ok Right. Do video by ID, load video by ID. Do video by URL. Okay. So, nanti kita revisit balik. Okay, balik kepada kita punya application tadi. Alright. Ha, tu got text. Ha, nak cerita panjang got text ni. <laughs> Yang penting got text ni dia URL ha, dalam bentuk ni. Uh, ya tadi lah. Uh, eh sorry. Uh, saya dah bagi contoh map API ni kan. Okay, kita ambil ni. Ambil ni. Ha, 
Jadi okay, kita dah jual ITM plus puncak plus perdana. Okay. Yang ini kita boleh fixkan dia ni. Ha? Ha, ni. Jelah. Ya asal okay. ha, Ini kita boleh pecahkan Kepada dua bahagian eh? ha, Dia nak pecahkan Pada dua boleh, nak pecahkan Pada tiga boleh ha, ni. Okay, The first part ni, okay, kalau dah fix Fix, and then uh, Ni je keyword yang ditukar Tukar dengan Dengan value lain eh? right. Kalau you ada list of places List of coordinate eh, Dalam database dan sebagainya Okay, boleh masukkan dalam database and then kita pakai apa ni uh, URL link ni uh, we can display those places uh, people click je dia akan display okay. uh, ataupun boleh loading right uh, ni uh, so ni function got text ni uh, dia daripada URL tadi lah Alright, and then uh, time out, and then ada banyak ni lah. Be request data list, clear cookies, JSON, URL, uh, encode, decode text. Okay. Uh. Alright. And then uh, ada banyak lagi lah. Time out dan sebagainya. Okay. Okay, ada yang penting ialah ni lah. Set web URL tu. Hmm. Okay. Okay. Ah ni. <coughs> And then kita boleh panggil web uh, URL ni lah. Dan. Okay. Biasanya kita pakai text. Okay. Text. Alright. Contohlah kan. Uh, mana kita data ni. Hmm. Ah, ni tak. Eh, sorry. Okay. Sekejap. Uh, okay. App kita ni ada dua part. Eh. Kita ada dua part. Okay. Yang ini the first part. Okay. The second part ni yang kita nak ambil daripada uh, resource input. Okay. Uh, resource input. Uh, resource input dia punya input text je lah. So, we want to combine uh, dua ni. Tak. Uh, ni combine dengan resource input uh, mana ni uh, ni resource input text uh, ni barulah dia jadi apa ni uh, complete apa complete ni lah complete ni url dia eh kan Uh, right. Okay, tapi kita nak play benda ni uh, Selepas daripada Tekan button ni, play ni uh, So, what we can do is Dia play button ni hmm, Okay, when button play, click uh, Kan Okay the set apa ni resource input ni text tu right And then kita buat satu variable and dash global name URL. Okay. URL ni asal dia kosong lah. Tak ada apa-apa. Tak. Okay, bila kita klik je button ni, kita set uh, kita punya uh, ni lah. 
over URL ni kepada ah ni pada resource input text tadi okey and then barulah kita set web URL ni kepada ni global URL ni Alright. Kita tengok lagi apa lagi function web ni. Ah. Uh, oh, parameter. Let's go call 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 call. Okay. Kan. Dah lagu. Eh, jadi je. <laughs> hmm. Dah lama dah tak tak buka app Inventor ni eh kan kalau tak jadi ni nanti nanti saya buat tutorial video satu lagi eh ah uh, alright okey pil apk ni saya nak kena telefon Oh, follow ke tak ni? Ada lagi tak? Macam saya cakap seorang-seorang tu. Ada sah, ada sah. Asa ada, ada. Kita orang parti je. <laughs> okay, scan. Try lah scan. So, ni nanti save kat ha? island eh. Apa dia? Nanti saya ada save kat island ke? Ah, ni apa? Step-step ni. Ha, saya akan upload kat island. Okay, thank you sir. Tak try ni, try lah scan apa tu. Uh, try scan tengok apa jadi, jadi ke tak. Hmm. Saya main terjah je ini ni, kan. Uh, okay, contohlah resource ni. Okay, kita tap balik. Uh, benda tadi, U, P. E. Eh. eh kalau tu phone boleh ni ke Boleh share apa tu screen ke ha? ya. Boleh share screen ke Hello sir. Hello sir. Uh, tak, kalau pakai phone, boleh share screen dia? Uh, tak sure sir. Cuba sir try. Bagi kita tak pernah jadi macam admin tu. Oh, present screen. Cuba try present macam tak wah boleh tak? Ah, uh, tu keluar pun. Ni pun saya dah kan? Kan? Okay, kat mana yang Ha nampak nampak. Ha ni. Okey. Ha ni kan. Ha. So saya tak balik apa tu put uh, video tadi. I J U N P 60 R E. Ha. D Uh, tak ada apa pun <laughs> Kan Tak apalah nanti kita check balik eh? So Mungkin dia kena pass kepada tu lah Kepada player dan sebagainya Untuk play apa URL tu Ataupun uh, kena embed Apa ni iframe Untuk keluar lah apa video Kan Okay mungkin you tanya Baiklah search lagi senang tak Nak keluar 
Eh. Tapi sekejap. Kita tambah apa ni label. Sekejap hmm. hmm. eh. Main dengan teknologi ni Okay, mana tadi? Ha ni Okay, kita kita nak check balik Betul ke uh, URL kita tu? Eh? Ha, so, kita boleh letak satu lagi label Okay. Ini uh, display label. Okay, URL label. Okay. And dia akan display kat sini lah. So kita nak tengok apa set website ni. Kita just display je apa tu. Uh, Okay, go to ni global URL. Baik. Kita tengok sama ke tak. Eh? Apa nak ambil ama ambil baju? Dah. Dah. Yes. Ila, ni sana. Apa? Oh, ada screen eh. Okey. Uh, uh, ah. Ah, tidak. Can QR code. Hmm. Mana QR code ni? Lah pula hmm. Okay Hah? Apa ni? Download file, download Okay Okay, masuklah apa-apa pun kan ha, Betul lah tu Tak hmm. So now Apa tinggal lagi apa Nak display dia lah uh, URL content ni Okay uh, Just masukkan video ID Tu nanti saya Saya ni lah Saya record saya letak lah tutorial dia dalam island Sekali dengan meeting ni Okay uh, Biasanya dia load iframe saja eh. Tak susah sangat lah dan tapi benda ni time time ni nak cari nah, tu dia tak jumpa tu. <laughs> tak. Eh. Ha tu. URL tu tu betul lah. Eh cuma kita nak pass nak display apa tu YouTube content. Okey mungkin dia tanya apa susah sangat ni apa benda a uh, kita apa mana mana lawa ingat dia punya video ID dan sebagainya kan. Uh, that is not our 
our long term intention long term intention kita ialah we want to build a list of apa content eh? list of video content okay for example list of video content okay ha, mungkin dia ada katakanlah ada kategori and then ada title okay then ada video id eh? video id Okay, contohnya uh, macam apa tu uh, sekejap Tukar eh, sekejap handphone, sekejap laptop. Okay ni lah ni. <coughs> ni saya kat ni. Hmm. Ni saya cakap tadi uh, kategori dia uh, uh, Ya apa kategori? Eh? Okay for example lah For example <coughs> kategori dia katakanlah uh, PHP eh? PHP Programming Web Programming Right. Dan apa title dia? Title dia, okay, kata lah loop. Belajar pasal loop. Okay. And then, uh, apa video ID dia? Okay, video ID dia ni yang kita ambil daripada uh, daripada sini. Dari. Hmm. Dah, saya tak jumpa dah. Oh kat atas. Ya Allah. Kat atas. Ha ni. Ha ni video ID tu. Ha, kan. So when we have a list of uh, apa benda video ni. Kan. Ha ni apa pula. Pula tadi. Ha, apa video ID dia. Okay video ID dia dari lain lah. Kan. Okay. Ha. Eh. Contoh lah kan eh? uh, So you can develop Apa tu application uh, People je klik 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 And then can watch video according to the Category that have been Pre-arranged uh, That we, we have selected uh, Specially uh, For your apa tu audience Kan uh, And then dia tak adalah nak pening-pening kepala Susah-susah apa nak search Dan sebagainya eh? Kan So, we can overcome apa yang kita panggil sebagai information overload. Okay. Whereby people, uh, if you, apa tu, um, if you access uh, the resources uh, from its source, okay, uh, and then you might, it, it might overwhelm us, kan. Uh, terlalu banyak sangat apa uh, sumber, uh, kita tak tahu pasti ke tak, kualiti ke tak, kan. Yeah. Uh, especially kalau this video content ni Memang selected by apa tu uh, Experts yeah. Expert. uh, Expert uh, Ni Dr. Rai mungkin dia orang yang buat sendiri uh, That resources can be anywhere Can be uh, apa In YouTube and so on Kan uh, Tapi kita dah selected And then we can display So be aware okay. uh, Ni tutup katalah kategori dia Uh, mungkin kata dah nak buat app untuk belajar apa web programming kan uh, apa lagi nak kena belajar javascript okey apa benda tajuk dia kan katakanlah 
Kak Julia URL Okay ha, Judul URL dia apa? Bla 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 lah Kan? Eh? Ha, macam tu Kan? So, buka je, dia just click 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 and then can watch apa ni video Eh? Ha, ni macam medicine lah Medicine, kalau jumpa doktor, doktor dah prescribe the best medicine medicine for you. Eh, ubat dia, kalau you beli ataupun terus pergi gudang ubat tu, eh, kilang ubat farmasi lah. Eh, ubat banyak. Ah, kalau katalah sakit kulit nak sap, nak beli krim sapu tu ada berpuluh krim. Krim apa? <laughs> kan? Ah, but if you see a doctor tak? Ah, uh, you jumpa sekali berapa ringgit je bayar kan? Eh? RM30, RM50 tak? Uh, but they will prescribe the best medicine for you uh, eh, Ubat yang tak campur mal, yang tak over ni uh, Kan, dia akan tanya you macam-macam soalan lah eh, Tak beri kesan sampingan dan sebagainya uh, Itu gunanya doktor dia belajar sampai berapa tahun <laughs> Nak jadi doktor kan <coughs> If not, everybody can go to the pharmacy Just buy any medicine yang <laughs> yang dia apa Ah uh, dia memang agak-agak je. Ibu dia pergi farmasi pun ada farmasis. Uh, dia dia ni dah separuh doktor dah. Uh, dia kata tanya je. So, kan? Apa itulah. Ah uh, dia nak beli ubat apa? Apa apa masalah dia kan? Ah uh, farmasis pun tahu jugaklah kan. Okey sebanyak. Okey and then can recommend uh, for you. So we are in apa ni information management, we manage information and then uh, ibarat dia macam tu lah Uh, you as a content management Okay uh, You you must be able to prescribe The the Apa tu uh, uh, The correct content eh, For your client For your customer If you work in your organization Kan staff in that organization Is your customer lah Kan uh, the, You kena kena bagi the correct content lah For them Kan uh, eh? Kalau nak nak mahi apa programming ah these are the resources kalau nak mahi uh, leadership skills these are the resources kalau nak mahi penulisan uh, report writing these are uh, the resources you can deliver via web based you can deliver via apa tu uh, uh, via apa via mobile uh, mobile application siapa yang select this content uh, this content You can ask for experts eh? uh, Experts kan Contohnya leadership uh, You kena tanya lah orang yang terror pasal leadership training ni kan? How to develop leadership skills Apa yang bagus kata konten untuk develop leadership skills kan? Uh, konten ada banyak jenis video, powerpoint, presentation and so on kan? Module kan? Uh, All that you is a digital content You can combine eh? those digital content And then you can build uh, web uh, application, you can be mobile application uh, as long as it is very easy uh, to be accessed uh, by your apa, client. Kalau you kerja dekat organization, uh, your staff lah kan. Uh, dia dia masa-masa lapang, siapa nak meningkatkan kemahiran, keupayaan diri kan, dia pakai uh, 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 sorry, application yang you buat tu, uh, dia boleh tengok kan. Uh, Ha, sebab apa? Sebab organisation need to develop uh, their apa tu, staff capabilities Okay ha, So, this are the apa, content yang banyak ni perlu dimanfaatkan lah uh, Faham tak? <laughs> ha, ada ada soalan? Hmm. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Feedback, any feedback? Kan? Ke you nak bagi you punya apa app kita tu berjaya juga? Berjaya kita boleh cari je, tak ada masalah. How to display YouTube and app inventor. Kadang-kadang takut komponen kita pakai ni salah. Kan? Oh, activity starter. Aduh. Aduh, tu lah saya kata ha, ni komponen salah ni. Saya bantai yang hari. 
Walau apa yang anda perlu hadapi hari ini, mulakannya hmm. dengan Baroka. Tak pasal pasal Chloe Clan eh. Ha, ni dia pakai aktiviti starter. Sekejap eh. Aktiviti starter. Oh, data URL dia best. Action. Ha. Ah, dah jumpa dah masalah dia. <laughs> Aduh. Okey, terbalik ni. Buatlah kejap kan. Ay, nak tengok dia berjaya ke tak tak. <coughs> Pergi balik kat designer. Ada satu. Apa ni bawa experimental kan. Bawa extension. Eh bukan juga. Hmm. Okey bawah connectivity. Ha, activity starter ni. Ha, kita salah pakai apa ni. Kita ingat pakai web. Rupanya pakai activity starter. Okey web ni boleh buang. Okey. Eh. Kita ambil activity starter, okay, drag je, this is a hidden apa tu, boleh rename lah. Okay, YouTube, start. Right. And then, dia pergi balik kat blog, okay, URL apa web tadi, kita dah buang. Okay, walau bagaimanapun, kita dah ada apa tu, uh, Uh, apa ni kita punya URL kan so pergi balik dekat activity starter kita ni kalau dalam tutorial ni ok activity start action data URL hmm. action and then applicate Data URL. Data URL ni kita boleh pakai ni lah. Kan? Okay. Eh, set. Ha, yang ini, yang ni kena kena baca documentation ni. ni. Android.intent.action.view Ni kena bayar. Kena baca documentation lah. Apa dia punya action ha? untuk nak run apa tu uh, tu lah. Kan? Okay. Uh, Android .intent .action view. Intent .action Sebenarnya ada pelbagai kaedah. Ini salah satulah eh yang kita jumpa. Eh. Okay. And then uh, uh, start activity. Kita call je lah. Activity starter tu. Ha ni. Okay. Hmm. Boleh lah kot. Ha. Eh? Alright, so uh, build apa ni apps ni ada satu cara lagi eh pakai apa APK tu computer and then saya boleh share melalui apa tu WhatsApp uh, pakai boleh try boleh run lah kan Mana lain ni tunjuk sikit muka. Muka tak ada muka. Dia mengajar melalui online ni rasa keseorangan. Macam cakap depan komputer. 
<laughs> ada saya ada ada. Dengar suara dia jauh sangat. Okey jadi. Okey, kita dah ada macam ni dah sikit ni. Alright. Uh, saya share dekat WhatsApp. ICM. Hmm. Ada ni. Download. Okay, tengok dekat <coughs> Dekat handphone pula Kan Sebenarnya nak bagus boleh pakai emulator Emulator ni kita tak payah nak download run dalam phone kita ha, Tapi emulator ni itulah Nak set up tu kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi Okay, install kalau ada masalah install ni, you kena allow dekat setting. Allow WhatsApp untuk install app lah. Then. Okay, open. Alright. Kita try satu YouTube content. U, E, I, J, U. N N P S P R K K play Haa, dia buka lah itu N Haa, dia tadi tu Eh? Haa, dia nampak Haa, dia tadi je tu Haa, pakai intent apa tu je Dot action dot view kita on, kita resource name ni kita tak tak payah type dah. Kita display je menggunakan list. Okey? Dia apa boleh boleh tekan je. Ha, tekan 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 apa ni <coughs> apa uh, button tu kan? Eh? Ha, saya boleh file lah sikit. Tak tak nampak pula. Okey, ni eksperimen kita ni dah berjaya. Ha. Okay, katakanlah uh, Mana ni? Sekejap hmm. Ha ni Ni resource input tu kita tak nak pakai ha? Kita delete And then kita tukar dengan button Ha Button Okay. So name ni kita tukar hmm. Okay contohlah eh uh, PHP Sekejap Nak belajar pasal loop PHP loop Contoh je kan So saya cari dah video pasal PHP loop Eh. Ah ni. Eh. Hey guys. Eh, kami ni je ni. Ah ni. Alright. Eh. Ah, tu yang ni kat ni buka play kan lepas tu ha depa ni apa eh hmm. pasal apa pasal tadi ha okey lah
Hey guys, what's going on? It's Clever Tiki and um, Happy New Year. Modify sikit kita punya programming ni Hmm Yang ni Tag for label ni Kita start Start L Yeah Okay dia tukar play Dia tukar play lah Kan Haa Right Dengan L kita dah set ni Haa Okay. Kita ada Tadi ada satu button Sekarang ni ada dua button eh. Button ni BTN Array And Array Alamak Silap pula Tapi kalau play ni DC eh. Sekejap. Kita tukar sikit. Kita punya kaedah dia. Sebab apa? Sebab coding ni panjang. Eh? eh kita buat dua step tak apa lah. Rak. Button play tadi ni. Eh sorry. Ni masih lagi button play. Button play ni kita letak dekat atas. Eh sorry kat bawah. Ah sini. So button ah, ni. Ah faham tak apa saya nak buat ni? <laughs> ah. Saya dah nampak dah ke depan ni. Kalau saya letak semua button play 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 ni kan. Saya nak kena repeat coding ni banyak. Faham tak? Ah so saya je set a uh, apa ni button select ni supaya apa dia select kita tukarlah dia punya YouTube resources dia apa benda kan alright ha, contoh macam ni button eh, nama dia ni yang ni btn array ok arrow pula array Ok, yang ini BTN loop Ok, kan And then pergi balik kat blog Tak Apa yang saya buat ialah Ok, BTN loop ni When BTN loop uh, click Ok Kita just set sahaja dia punya Apa ni Uh. Ok, kita set siapa je lah Video ID eh Variable Ok, video ID Tak hmm. Haa ni set Global video ID tu Haa ni Haa kita set ni je And then uh, Video ID ni Haa uh, ni Bila play button click je Dia akan bertukar Apa video ID mengikut button Yang kita pilih tadi lah Yang kita tekan Ok uh, Video ID dia ke mana Video ID dia Ok Haa uh, ni Kita dah cari kat YouTube dia kan Alright Haa uh, Nampak Alright So, satu button lagi uh, Button array ha. Ha. Ha, Dah fikir je Kan ha, Tukar pada video ID ni Dah ni screen mana yang apa ni Present 
Ya Allah, apa saya kita cakap? Aduh. Hei, Allah ya Rabbi. Aduh. Kalau saya cakap tadi, saya tukar skrin. Aduh. Saya kip cakap seseorang lah ni. Skrin tak keluar. Ni ha ni saya dah buat separuh jalan lah. Aduh. Eh. Ni saya dah tukar. Ni button select. Eh. Kan button play ni saya tak kat bawah. Ha. Saya letak button select ni. Supaya apa? Supaya. <coughs> kalau setiap button saya tukar play ni. Yang bahagian ni nanti jadi panjang. Jadi banyak. Eh nak manage susah. Okay. Tak. Hmm. Ya, yeah, adik. Okey. So, uh, bila saya select uh, uh, select ni. Okey. Apa yang dia buat ialah dia akan tukar saja saya dia selai satu global video ID lah. Right. Ah, video ID ni dia akan bertukar lah. Ah, bila klik je dia akan bertukar. Ini video ID ni kita dah cari tadi kan. Ah, dia akan bertukar. Okay. Ah, so yang ni saya modify sikit global URL ni. Join YouTube.be URL ni dengan uh, video ID yang mengikut yang dia pilih. And then uh, dia keluar lah ni. Dia start activity starter. Uh, start apa tu global URL tadi. Okay. Alright. Kita boleh try apa ni. Build. Hmm. Ada ubi. Haa. Uh, Screen tadi saya tak tukar. Eh? Okay. Uh, yang ni apa? Uh, okay. Okay dah. Okay. Salah pula. Hmm. Alright. Okay eh. Uh, so select apa first ni play. Keluar lah tu. Ha, loop kan. Okay. Kalau dia select re. Play. Nampak? Ha, dia keluar lah video link. Okay. Alright. Ni contoh lah ni kan. Okay boleh modify sikit masa select tu. Ha, dia bertukar tu URL dia ni. Kan. <coughs> Ini yang simple lah. Ha, later on. Uh, button ni kita akan tukar kepada list. Uh, dia boleh select list. Okay. Uh, apa tu dia just, dia just throw je. Sebab apa kalau tak uh, button tu banyak. Uh, banyak button. Hmm, tak nak. Okay ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada saya. Uh, Mana dah tak ada soalan ni. Aduh. Bila lah nak isah. Haa, tanya lah. 
Stop me. Apa yang nak tanya? Ada lagi sebelum kita bersurai? Nanti uh, step by step ni boleh rujuk kat mana saya nanti bila dah nak perlu balik? Ah uh, Saya masukkan dalam uh, YouTube dulu. Eh, kemudian saya share apa tu uh, dekat island lah. Kan? Okay, sir. Thank you sir. Uh. Ada apa-apa ni nak tanya ni. Group project dah buat group lah. Eh, bagi nama. Empat orang se. Se, uh, group project empat orang eh. Empat orang. Bila bagi nama ni. Nama you nak kena oh. buat proposal, nak kena apa tu, cadangkan tajuk apa apps you nak buat kan. Eh, nak buat apps sebenar covid ni pun boleh juga kan. Contohnya app kesedaran pasal covid. Anything apa related to covid uh, you can macam tadi lah macam saya cakap tadi uh, you cari resources-resources yang yang bagus daripada WHO daripada apa local apa kementerian kesihatan kan uh, banyak bahan-bahan dalam bentuk pdf dalam bentuk video dalam bentuk apa tu rakaman-rakaman pun banyak eh kan Uh, anything people want to know about COVID Oh you dah ada app you Masuk kat situ je <laughs> Eh pun boleh juga eh? uh, Itu contoh 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 satu apa Projek lah uh, You discuss lah among you What kind of project you want to Create Okay uh, Boleh uh, So boleh tak uh, Buat uh, set up your team And then apa tu Write uh, dalam one to two pages uh, Of apa ni project proposal Pro, project proposal tak susah letak background, letak objektif kan apa yang nak buat and then title lah, what are the project you want to do uh, nak, nak hebat sikit lagi letak lah apa tu uh, duration, uh, jangka masa uh, nak develop this project kan berapa lama je kan uh, lama masa sebulan lebih lah uh, dua bulan kan ok we have time until apa Julai lah Uh, Julai. Okay. Walaupun you tengok Julai tu jauh kan. Uh, but do not underestimate because uh, apa, you bukan ambil satu subjek ni sahaja. Kan. Ada banyak lagi. Eh. Nanti semua <laughs> semua lecturer nak minta uh, tu uh, assignment dan sebagainya kan. So, kena kena awal. Eh, kena awal. This kind of apa project uh, kena kena start awal lah. Supaya ujung-ujung tu you tak ada terbeban sangat. Kan? Uh, nanti kan uh, you ada dua tiga project yang nak kena buat. Ujung. Nanti bila di tujuh nanti uh, you akan menghadapi masalah lah. Kan? Tak ada masa dan sebagainya. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Uh, senarai tu uh, boleh update dalam apa island eh uh, you beritahu lah group you siapa nama kumpulan dan sebagainya nanti kita kumpul kita letak dalam satu eh hey, kelas rap kita siapa lah adik 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 ah adik Adik, you tolonglah. Ha. Bagi nama Adik, ke Adik. Adik compile kan. Buat like Excel. Eh? Group 1, group 2, group 3. Ha. Nama student dan student ID. And then uh, post kat island. Ha. Dah senang. Eh? Bila bila everything dah settle. Eh? Boleh Adik eh? Ha, okay. Alright. Thank you very much Adik. Boleh saya. Biasa kelas red ni ada makan lebih sikit. <laughs> okay. Ada soalan? So I think so, um, Nanti saya bagi kat dia Apa dia? Group project uh -huh. uh, guideline. guideline lah Guideline saya akan bagilah huh? Tapi yang penting you set up your group dulu And then uh, for this week uh, Create a proposal huh? One, two, three pages Kan? 
Tak payahlah uh, tebal-tebal sangat. Proposal je pun. Okay. You bagi tahu apa yang nak buat je. Okay. Boleh? Ha? Okay, sir. Alright. Boleh, sir. Ha. Proposal. So, bila saya kata this week, hari ni hari apa, Selasa. So, before apa, Friday lah. Eh, ha, proposal patutnya hari ni dia siap Dia discuss tengah jam uh, Dengan you punya group members pun Dah boleh come out dengan proposal Okay <coughs> So if there is no question, uh, thank you very much uh, So we again our class by the setting Let's pick up our answer <coughs> right, okay. Uh, bye all. See you again next week.